வணக்கம் வெல்கம் டு கதமம் சேனல் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோன்னா சாம்பார் பார்க்க போறோங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சா இது தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் போட்டு குக்கரில் ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சதுங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் மூன்று வர மிளகாய் மூன்று பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் நச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் இரண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மூன்று தக்காளி பழம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மாங்காய் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் மாங்காய் போட போகிறோம் சாம்பாரில் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு முருங்கைக்காய் வந்து ஒரு நாலு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கோம் தாளிப்புக்கு வந்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கோம் சாம்பார் பொடி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மல்லித்தூள் வந்து மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம்லாங்க அந்த பருப்போட நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அதை வந்து மறுபடியும் வந்து குக்கரில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு இப்போ இந்த சாம்பார் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சாம்பார் பொடியை போட்டுடலாம் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் எனக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா வேணாம் மல்லித்தூள் இது மூணையும் வந்து நம்ம சேர்த்து இப்போ நல்லா ஒரு கொதி வர வரைக்கும் கலந்து விட்டுவோம் ஒரு கொதி வரட்டுங்க இருங்க இதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து இந்த பொடி வந்து கரைகிற மாதிரி நல்லா கரண்டியில் கிளறி விட்டுருங்க நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டோங்க கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க இந்த சின்ன வெங்காயம் அதையும் இதில் போட்டுருவோம் சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் தக்காளி பழம் நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தக்காளி பழத்தையும் இதில் போட்டுக்குவோம் தாளிப்புக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்குவோங்க தக்காளி பழத்தை முக்கால் வாசி நான் போட்டுட்டேன் இப்போ பச்சை மிளகாய் கீந்து வச்சுருந்தோம் இல்லை அதையும் கொஞ்சத்தை போட்டு கொஞ்சத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது வந்து நல்லா கொதிச்சு வரக்குங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்க போட்டுருவோம் நான் புளி எடுத்துக்கலங்க ஏன்னா வந்து மாங்காயில் புளிப்பு இருக்கிறதுனால புளி சேர்க்கலை அந்த புளிப்பே போதும்னு விட்டுட்டேன் இப்போ முருங்கைக்காய் சேர்த்துட்டோம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டோம் இது கொஞ்சம் காய் வெந்துருட்டுங்க பின்னாடி மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க காயெல்லாம் நல்லா வெந்து வருது கொதிச்சிட்ருக்குங்க முக்கா பதத்தில் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாங்காயை போட்டுருவோம் இப்போ முருங்கைக்காவும் உருளைக்கிழங்க வெந்துருச்சுங்க இப்போ மாங்காயே போட போகிறோம் மாங்காயை போட்டுடலாம் இது ஒரு கொதி வந்துடட்டுங்க அப்புறம் தாளித்து இது பண்ணிடலாம் சேர்த்துடலாங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் உளுந்தம் பருப்பு கடுகு போட்டுருவோம் வெடிச்சு வரட்டுங்க பிடிச்சிருச்சுங்க சீரகம் போட்டுக்கலாம் சீரகம் வெடிச்சிருச்சு கருமிளகாய் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்து போட்டுக்கோங்க என்னோட சமையல் எப்பயுமே பூண்டு நச்சது சேர்த்துக்கோங்க தோலோட சாம்பாருக்கும் மாதிரி நச்சு போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப வதக்கணும்னு தேவையில்லைங்க லைட்டாக வதங்கினா போதும் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சோடு தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லை மிச்சம் அதையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்து ஒன்றா வதக்கி சாம்பாரில் கொட்டி வந்து நம்ம வதக்கிட்டோம் இல்லைங்க இந்த வதக்குனதை இதில் சேர்த்துக்குவோம் நல்லா கலந்து விட்டுலாம் ஒரு கொதி கொதிச்சோடனே கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவோங்க 
சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதில் முருங்கைக்காய் போட்டிருக்கோம் முருங்கைக்காலை இரும்பு சத்து அதிகம் துவரம்பருப்பு கடை பாசிப்பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பருப்புகளில் வந்து புரதங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த சுவையான சத்தான சாம்பாரை நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்